Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes de qualquer coisa eu queria mandar um salve para todas as pessoas que me marcaram lá no Instagram nessa notícia do teaser do Snyder Cut, porque eu não tava sabendo até ser marcado. Muito obrigado, fundo do coração, cara. Adoro fazer parte dessa rede de informações que nós temos lá no Instagram. Eis que ontem o queridíssimo Zack Snyder liberou um teaser bem curtinho da sua tão aguardada versão do filme da Liga da Justiça, que nós vamos poder assistir na HBO Max muito em breve. É um teaser realmente muito curto, né, cara? Ele tem um pouco mais de 30 segundos de duração e mostra a Mulher Maravilha diante da imagem do poderoso Darkseid, o cara que deveria ter sido o grande vilão do filme em duas as partes da Liga da Justiça do plano original lá atrás. A voz que a gente vai escutando nesse teaser é a voz do Lex Luthor e se refere àquele momento em Batman vs Superman em que ele entra em contato com o Apocalipse e de alguma forma passa a mensagem de que o Superman está morto. E é justamente isso que vai fazer com que primeiramente o Lobo da Steppe e depois o Darkseid em pessoa venham buscar as caixas maternas que estão no nosso planeta em Liga da Justiça. O trailer propriamente dito desse novo corte de Liga da Justiça nós só vamos ter no evento da DC lá de agosto, DC Fandom, que aliás foi o tema do vídeo de ontem, né? Eu vou deixar ele aqui em cima nos cards para você assistir e entender do que se trata esse evento que pretende fazer frente à Comic Con. Mas esse pequeno teaser de 30 segundos já nos deu nada menos do que a nossa primeira imagem oficial do Darkseid. Os caras já chegaram com um pé na bola e outro no joelho, né? É como se esse teaser fosse uma declaração, uma forma de o Zack Snyder deixar claro o tom que ele tá trazendo na versão dele. Na verdade, são duas imagens do Darkseid, né? A primeira com o desenho dele num templo grego, um templo que nós vimos muito rapidamente na versão do cinema de Liga da Justiça e do qual a gente vai falar daqui a pouco. E a segunda imagem é daquele flashback, né? Da grande batalha que aconteceu eras atrás, quando as tropas do Darkseid estiveram por aqui e enfrentaram não apenas as Amazonas, mas também os Atlanteanos, os Lanternas Verdes e os próprios deuses gregos. Deixa eu começar por essa parte, certo? Você lembra da primeira parte de Man of Steel, que se passa em Krypton? Nós temos toda aquela explicação a respeito do contexto em que a sociedade de Krypton está inserida e de como foram os próprios atos daquela civilização, daquela sociedade, as decisões deles que levaram todos à ruína. Além, é claro, de ser visualmente uma abertura de tirar o fôlego. É basicamente um curta-metragem aquele pedacinho, né? Contextualizando a história antes do início do filme e é uma das minhas partes favoritas. Pois bem, em Liga da Justiça a intenção do Zack Snyder era fazer exatamente a mesma coisa, com uma boa parte do primeiro ato do primeiro filme apresentando o nosso mundo eras atrás, que provavelmente lembrava muito a sociedade do anel, né, com todos os povos nutrindo uma grande desconfiança uns dos outros e sendo forçados a se unirem contra um inimigo comum. Nós teríamos também os motivos que trouxeram o Darkseid para a Terra em primeiro lugar e a aliança que os povos do nosso planeta precisariam estabelecer naquele momento, né? Uma primeira versão da Liga da Justiça, por assim dizer, mas como um exército, né? Porque só assim, unindo as suas forças, eles poderiam vencer essa ameaça. Como eu disse, ali você tinha Amazonas, Atlanteanos, Lanternas e deuses gregos. Dessa forma, aquela batalha que a gente viu no início do filme que foi para o cinema era só a parte final de toda essa contextualização, que tinha sido planejada para estabelecer todas as motivações dos vilões, dos heróis, a apresentação da tropa dos Lanternas, que provavelmente foi a grande responsável por costurar esse acordo, essa aliança, a decisão dos deuses de tomar ou não parte na batalha e tudo mais. Assim, quando o filme começasse, nós já estaríamos totalmente por dentro do panorama geral, né, de como o planeta quase sucumbiu eras atrás, mesmo tendo todas essas raças e criaturas poderosíssimas lutando lado a lado. Essa abertura ia servir para nos mostrar como a nossa situação no presente é desesperadora né? Porque agora, ao invés de um exército que tem até mesmo deuses nas suas fileiras, nós temos apenas um pequeno punhado de heróis, sendo que um deles nem sequer tem superpoderes. Sem contar que naquela sequência em que nós vemos o Luthor entrando em contato com o Lobo da Steppe, a aparência do Lobo da Steppe é a aparência do design original da versão do Zack Snyder. Você se lembra né, que nós comentamos que a Warner deixou a aparência do vilão bem mais family friendly, por assim dizer, para a versão do cinema. Nessa batalha do flashback, nós teríamos então essa versão monstruosa do Lobo da Steppe lutando ao lado do Darkseid, e não aquela versão, né, vem cá e me bate do filme do cinema, velho. Você tem ideia de como os caras esquartejaram esse filme? Tá, voltando pro teaser, nós vemos a Diana em uma espécie de templo no qual ela encontra a imagem do Darkseid. Que lugar é esse, cara? 
Ah, gafanhoto, isso é muito interessante porque é outra coisa que passou totalmente reto na versão do Joss Whedon, que foi pro cinema. Você se lembra que logo depois que o Lobo da Steppe pega a caixa materna no filme, que tava lá em Temícera, a Rainha Hipólita diz ali pra uma das suas generais que é preciso acender o fogo ancestral de aviso. A outra moça diz que esse fogo ancestral não é aceso há mais de 5 mil anos e que os homens não vão entender o aviso. E a Hipólita responde que os homens não vão entender, mas a Diana vai. E ela então dispara uma flecha mágica que aterriza justamente na Acrópole de Atenas, na Grécia, dentro do Templo das Amazonas. A flecha imediatamente acende um fogo impossível de ser apagado e as televisões de todo mundo passam a cobrir esse evento. É justamente assim que a Diana, que trabalha no Museu do Louvre, fica sabendo do que está acontecendo quando a notícia passa ali na televisão e ela assiste, né? Ela fica chocada e sussurra a palavra invasão. A partir daí, na versão do cinema, a Diana vai direto procurar o Bruce Wayne, mas na versão do Zack Snyder, a Diana provavelmente foi até a Grécia para saber melhor o que estava acontecendo, para se informar melhor sobre essa invasão, porque ela ainda não tem todas as peças, né, cara? Aquela batalha aconteceu antes dela nascer, e é justamente essa cena que nós estamos vendo aqui, quando ela vai descobrir o que realmente está acontecendo. Quando ela chega em Atenas, no Templo das Amazonas, através da chama ancestral, que provavelmente é essa chama aí na tocha que ela está segurando, ela pode abrir alguma sala secreta que leve até aquela imagem. E eu digo isso, cara, porque se você prestar atenção, você vai ver que a Diana tá com a mesma roupa que ela tava quando viu a notícia ali na televisão, né? Claro, ela botou um casaquinho ali, né? Porque em Atenas é frio nessa época do ano. O grande lance aqui, gafanhoto, é que mesmo que essa cena não tenha ido pro filme do cinema, eu e você já conhecemos essa sala de outros carnavais, porque ela nos foi mostrada em detalhes pelo próprio Zack Snyder. Em 2018, por ocasião do aniversário da queridíssima Gal Gadot, o Zack Snyder divulgou a seguinte imagem com uma mensagem de feliz aniversário. Exatamente a mesma imagem que nós estamos vendo nesse teaser. Logo depois disso, graças à curiosidade né, do povão levantada por conta dessa imagem, começaram a aparecer outras imagens que mostravam em detalhes a sala na qual a Diana estaria naquele momento. Mais precisamente, três das paredes daquela sala, porque a parede na qual está a imagem do Dark Side no teaser foi revelada um pouco depois pelo Zack Snyder, né? Ele revelou mais tarde. E o que essas paredes revelam é justamente a história da batalha que aconteceu milhares de anos atrás, quando as Forças Unidas da Humanidade enfrentaram as tropas de Apocalipse. Numa dessas paredes nós vemos os exércitos terráqueos marchando, indo para o confronto. A gente vê quatro grupos distintos que podem representar os deuses aqui no alto, se movimentando no Olimpo, os homens, os atlantianos nos navios e as amazonas mais ali na linha de frente. No alto, no céu, nós podemos ver esses grandes círculos pretos que podem representar ou as naves dos invasores ou até mesmo os tubos de explosão pelos quais eles chegam ao nosso planeta. Numa outra parede ao lado dessa, justamente a parede que fica atrás da Diana na imagem do teaser, nós podemos ver alguns detalhes bem interessantes. Em primeiro lugar nós temos as três caixas maternas que aparecem no filme cercadas de um lado pelas tropas do Dark Side e de outro lado pelos exércitos da Terra. E na imagem de cima nós vemos o próprio Dark Side, não tão bem desenhado como naquela outra imagem que está na frente, mas com certeza é ele ali no centro, né? Também cercado pelos exércitos da Terra de um lado e pelos seus próprios guerreiros de outro. Antes que você me pergunte, cara, esse aí não é o Lobo da Steppe, certo? Dá pra ver direitinho que é o próprio Dark Side. E isso faz todo sentido porque quando eles gravaram essa cena, o ataque Eras Atrás foi capitaneado ainda pelo Dark Side, né? No roteiro tava escrito que era o Dark Side em pessoa e não o Lobo da Steppe quem chefiava aquele grupo. Inclusive deve ter sido por isso que essa sequência da Diana no templo foi cortada da versão do cinema. Mas cara, antes de ir adiante aqui na investigação das paredes do templo das Amazonas, eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo e ia ser um grande prazer para mim ter você como parte da família a partir de hoje. Para se inscrever é uma barbada, né cara? É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e tá morta a cobra. E aproveita também se inscreve lá no meu perfil do Instagram pra gente poder manter contato por lá e para você conhecer um pouco mais do outro lado da minha vida como músico. Meu perfil tá aqui em cima em algum lugar para você me adicionar, certo? Certo? Muito bem, voltando. Seguindo com a investigação das imagens das paredes, nós temos também uma terceira parede na qual aparece um parademônio literalmente saindo de dentro de um tubo de explosão. Atrás dele nós vemos as chamas de Apocalipse, enquanto ele entra no nosso mundo, né, na batalha. 
batalha ao lado de outros como ele. Logo abaixo dessa imagem nós temos um outro desenho mostrando essas criaturas que parecem ser algum tipo de sacerdotes, e se você se lembra, essas criaturas aparecem também no filme que foi pro cinema, né? Elas de alguma forma exerciam um controle sobre as caixas maternas, né? E nós temos essas escritas aqui entre elas no Templo de Atenas. E é assim que a Diana fica sabendo da história que aconteceu tantos anos atrás e do perigo que o mundo tá prestes a enfrentar a partir de agora. E a história que ela aprende através dessas inscrições na parede nesse momento é exatamente a mesma história que ela conta pro Bruce Wayne quando ela vai procurar por ele logo depois. E nessa imagem que apareceu no teaser do Darkseid em toda a sua glória e esplendor, nós temos um outro detalhe muito interessante. Além, é claro, da caixa materna ali pulsando né, no centro dessa imagem, nós podemos ver que o vilão tá segurando uma lança. Aliás, essa imagem também já tinha aparecido em 2018 lá no perfil do Vero do Zack Snyder, mas agora que apareceu aí no teaser, ela é realmente oficial, é oficialmente oficial. E logo depois, quando ele aparece na imagem do flashback, ele aparece igualmente segurando a mesma lança. Agora, eu e você sabemos que o Darkseid não usa nenhuma lança, né? Pelo simples fato de que ele não precisa, ele tem os seus fabulosos raios ômega, que são mais poderosos do que qualquer tipo de arma que ele possa empunhar. Então, por que diabos ele tá segurando uma lança, tanto na imagem quanto no flashback? A resposta pode estar em uma outra imagem divulgada pelo Zack Snyder tempos atrás e que mostra uma arte conceitual do personagem. Ele postou isso também naquela rede social que ele usa, né, chamada Vero, que eu acho que só ele usa porque eu nunca vi ninguém mais usando essa rede, enfim. Na imagem nós vemos esse mesmo personagem, porém no próprio texto da imagem conceitual não tá escrito Darkseid, e sim Uxas, que é o nome original do Darkseid antes dele se tornar Darkseid nos quadrinhos. Eu conto toda essa história, aliás, muito detalhadamente naquele meu vídeo de origem do Darkseid, né? Eu vou deixar ele aqui em cima nos cards também para você assistir depois. Então, Gafanhoto, na primeira vez em que ele esteve visitando o nosso planeta com intuitos de conquista, Darkseid provavelmente ainda não era Darkseid, mas sim Uxas, antes de absorver todo o poder da força Ômega que transformou ele no grande vilão que ele é hoje. É por isso que ele está empunhando essa lança, e é por isso que nós não vamos ver ele usando seus famosos raios Ômega durante esse flashback, provavelmente, simplesmente porque ele ainda não tinha esse poder naquela época. É por isso também que ele é muito mais perigoso agora do que naquela época. Mas eu sei que você quer saber, né, velho? Você quer saber o que diabos está escrito naquela imagem ali ao lado do Darkseid. Cara, infelizmente o meu grego arcaico anda meio enferrujado. Mas isso não significa que eu não fui atrás para descobrir. E o que eu pude apurar de ontem para hoje foi o seguinte, cara. A palavra da esquerda, que é bem mais complicada e parece ter uma junção de grego com alguma coisa parecida com o hebraico, a princípio significa, numa tradução bem livre, certo? Aquele que se alimenta das trevas, ou o conspirador das trevas, ou poderia significar até mesmo o conselho das trevas. Enquanto que a palavra da direita é a versão grega do nome Darkseid, que se lê Darkseidos. Mas é claro, né, cara? Se você for grego ou tiver parentes gregos ou conhecer alguém na Grécia e puder esclarecer isso de uma forma mais precisa, eu vou ser eternamente grato. Mas diz aí, cara, o que você achou desses primeiros 30 segundos de Snyder Cut? Você sabe que eu sou o louco do hype, né? Então esses 30 segundos já me deixaram mais feliz que mosca em tampa de xarope. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessas imagens? Deixe seus comentários aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Então fica bem, velho, espero que você esteja conseguindo se cuidar e cuidar da sua família durante esses tempos pandêmicos. Não esquece que o Tata tá sempre aqui com você, certo? Então tá, cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!